。好，那么这个侯友谊啊，他一直说他没有改口啊，他原来就是这样，在我这边的确也是这样说哈、啊。那如果我当总统，两岸和平啊，我可以把兵役恢复成四个月，因为如果一个候选人改口是非常不好的，对形象伤害是非常大的啊。那就变成说你自己没想清楚，你就提出来了。提出来后你要改口，你什么意思啊？所以呢，这是为什么侯友谊办公室我看了这个对这个事情非常慎重啊。今天上午呢，金金普忠又开了一个记者会，我看很多年以来第一次看他开在在开记者会啊。来，我们看记者会情况。但是我们愿意把这个过去这些记录拿出来给各位看的原因，就是证明侯市长本意就是像我们讲的，他不是改口，他只是有所出入了。吴坤义先生呢、啊？他里面讲了很多，也引述了很多传闻啊，我也不要一一细述，我只说这些传闻都不是事实哈。但是其中一个我必须特别来这里说明，他指我在驻美期间呢、啊，跟中国的驻美大使崔天凯啊，经常有联络。我在此要郑重声明，我在美国工作的期间，在华府期间。从未跟崔天改见过面或谈过话，郑重的要求啊，吴坤义先生在二十四小时内啊，要正式的公开道歉，否则我就正式提告。那医生怎么看？你在驻美过？其实我相信这个金普聪执行长哈，在驻美在这部分应该会非常谨慎跟小心。为什么？很简单说，我们国家其实是有相关规范，其实外交人员是不能随意去接触这个中方的外交人员的。所以如果有这样子的一些方式的话，当然是要先请经过核可。但是我相信，就是在这个状之下，不太可能有说是好像经常碰面、经常聊天。所以这部分，我觉得这个当然，如果金普聪这个前大使也是这样说的，我相信这个应该是有他的。呃，具体的一种呃说法在了，但是我还是要回到一点，我觉得今天这个指责哥这个要花了这么多的时间，甚至于金普聪要再出来讲话，甚至于要再发新闻稿再去诠释这件事情，就代表在某个层面上，侯友宜当时接受访问节目访问的时候，并没有讲得非常清楚。我觉得这是这是合理的说法嘛？如果如果讲得非常非常清楚的话，为什么还要后续发新闻稿？为什么要开记者会？为什么红就不会没有？你你刚才提到，这根本不是民进党的人。你刚刚提到这个人根本不是民进党。我们还列了表。好，今天所以我我跟你我我要讲的只是说，我觉得候选人确实是有讲话讲清楚的义务跟必要，而且尤其在国防上，要在国际关系上，为什么我认为今天会有执行长特别还要出来开记者会？为什么今天侯友在讲话的时候还特别提到美国这一块？我觉得在某个层面上也证实他们遭受到不同的国家的关切。我看到国际媒体的报道，其实不是只有美国的媒体在报道，连其他欧洲媒体也有在报道这件事情，代表说。全世界对于说侯友谊本身说了，他们他们不可能是抹红，或者他们不可能是绿色的这附属团体吧？这些国际媒体他们的报道内容，也就是说，他如果当选，会考虑把他拉回到四个月。所以我要讲的是说，这个确实是国际关切的一点。所以我觉得为什么呃，我们这这其实刚我也回应一下，绝对没有说今天投稿是。透过这个政府的机制，甚至于是买，没有这回事了。这个其实侮辱《华尔街日报》了，《华尔街日报》也是美国最大的媒体公司。你今天说他们去收钱登评论，我相信这个是他们承受不了这样子的一个指控了。那另外一回事，其实今天赖副总统。也是总统候选人，所以其实，在所有的投稿部分，其实就是党部跟我们进总在共同去思考、去处理的，所以这个没有所所谓的应用国家资源这回事了。但是我还是要讲，为什么当时赖幸德会做这件事情，其实就是把话讲清楚，把所有白纸黑字不没有任何乌黑的空间，白纸黑字是印出来在网络上，你随时翻开也都可以去看。我们把我们针对国防改革、针对经济安全、针对民主政线、针对两岸和平相关的看法，包括维持现状，包括中华民国等等。该说清楚的话，全部说清楚。我选这个是我们赖清德候选他的基本立场，好吧？这个什么吴坤义哈，他说对于金小金普金错字啊，呃，金小普聪先生在驻美期间，什么这个呢？确实呢，他说是江湖传闻，本人未经查证，然后呢也没有这个确切证据，特此向金生道歉啊。这是很莫名其妙，真是莫名其妙一个人啊，真是很太可恶了。那基本上呢，如果是我的话啊，我是不会开今天这个记者会的，我也不会发昨天那个声明。我的话不会，为什么？因为这个兵役问题啊，它支对选举支持体大。民进党为什么年轻选票都跑了？为什么？就是说啊，你搞了半天，我投你，我支持你，我让你执政了以后，你把兵役过从四个月搞了一年了、啊，你什么意思啊？你要我去打仗啊？年轻人当然票就跑了。
，跑了现在就不想投给国民党，就到了柯文哲那边嘛。为什么柯文哲最近人气票多？就因为这个原因嘛。道理非常简单。那你今天要跟民进党这个划清界限，就是告诉他你一年我四个月嘛，就这么简单。年轻票就来了，因为实有实质的利益。那民进党现在没办法，只好说哎呀，大学学费给你补贴三万五啦，哦，给你搞这些三三三年就就大大读大学三年，这一年什么是去当兵啊等等。所以基本上，本来这个事情就是大家立场很清楚的。你侯友你想把基本盘找回来，你想把蓝军找回来，你想要争取年轻的票，你只有两种，争取年票有两种可能，一种就像柯文哲一样，每天插科打诨，不知道讲些什么鬼，然后年轻人就喜欢了，那喜欢了怎么办呢？喜欢有什么道理？没有道理嘛。一种是我给你实质利益，也许你没有那么喜欢我这个人，但是选我对你有太大的好处了，对不对？也也有可能啊。那其实。我如果是这个侯友邦，我说我只要只要讲清楚，说我我把录影带放一半给你看嘛，就是这样子嘛。我讲的清楚这样子，我那么好像一副知识体大，生命那么大，好像美国一了，我们怕的要死哈。候选人绝对不能怕美国。记得卢秀燕为什么民调这么高，就是因为当时莱猪的事情，他跟 A I T 那个处长还是什么对，当场大声嚷嚷，民调就高起来了。台湾人虽然我们亲近美国，但是我们也不喜欢看到。我们的这个首长哈，对美国卑躬屈膝哈，所以呢，基本上我想，侯办可能有他的压力哦，他可能要到美国去访问，可能担心，因为到美国访问，如果老美故意让给你穿小鞋，故意给你难堪，也是很难堪的。媒体一登啊，这个这件官员层次很低啊，什么哦，他有他的困难了。但是我在这边要特别讲，兵役的四个月跟一年，攸关年轻选票，候选人不得不慎啊，候候选人要非常重视了。那你去，这个美国啊，在，对不起。美国本来就很霸道啊，他在这个台湾的这个选举上面，特别是这个总统大选，表面上的话呢，当然都讲得非常的漂亮啊，我们不干涉，呃，这个选举啊，但是事实上呢，他就是在后面这个下指导棋，特别是啊，这个蔡英文呢，这七年多来哈、啊，对美国呢言听计从哈，就所有呢美国开出来的要求呢，他没有一项这个违逆的，甚至于还这个加码。我觉得呢，这就养成了啊，这个美国呢，等于是说在这样的事，就更加的哈、啊、变本加厉啊。你看，连攸关我们这个这兵役政策的这么重大的事项，都可以在这个美国的压力之下的时候，你说就蔡英文来讲。他为什么？我为什么要在我这个任期最后的时候，还要给你从这个四年呢变成是一年？我难道不知道这样子会很丧失选票吗？不行，没有办法，他还是必须要这样做。所以说呢，在面对这个美国的这个强大压力之下，国民党的这个总统候选人呢，他到底要采取些什么样的个立场？他能不能够在维持你的啊，就是真的是照顾到台湾的呃选民的这个利益，台湾人民的利益的情形之下？跟在美国之中站在一个比较哈、啊，相对来讲不要那么这不要那么听话的一个角色，而是能够比较能够去平平衡的啊，这样的一个角色，我觉得非常的重要。像过去这个美国也不太就很不喜欢，不太喜欢连战嘛哈，因为他觉得说你连战，你就是呢没有那么的听这个美国的话，然后你跟这你跟这个大陆的关系呢又这么的好，但是呢。当连战的二零零五年啊，就开启了这个和平之旅，然后能够把两岸的局势呢，能够稳定下来，然后呢，能够呢，让台湾呢，不成为是美国的麻烦制造者，对于中美关系呢，也有帮助的时候，其实美国人对他呢，就就完全就是改观了哈。马英九呢也没有任何的事情呢，都站在这个美国的立场。你要知道哈、啊，美国人是这样子啊，你这么的听他的话呢，他反正呢，我你反正你都很听话了嘛，那我就我怎么样你就照着这个做。可是呢，对于你可以据理力争，你自己站在你自己国家利益的立场上面据理力争的话，美国人是会尊重你的。梁明雪，我觉得今天这。这个兵役的这个问题啊，其实最近很多的年轻人都在讨论到说，因为民进党现在为了要呃抢攻年轻人的选票，那尤其是嗯、呃、遇到选举的时候，像去年为了要拿年轻人选票，就说哎有那个青年的住房的补贴，然后今年之前碰到选举，他当然知道说，那男生当兵恢复一年呢，呃可能会让这个年轻的选票会有些问题，然后就开始想出一个很天兵的政策，那种三加一，哦那三加一竟然是说什么在。一不影响学业的情况之下，哦，大家可以去做这样子的一个弹性的选择。但是大家就很会觉得很傻眼，是要怎么样不影响学业啊？
对不对？然后再来就是今天侯市长提到这个问题的时候，兵役延长为一年的主要的原因，就是因为今天两岸关心兵凶战危。然后很清楚的一个前提就是呢，如果今天两岸确定是稳定和平的情况下，那么在这个前提之下呢，哎，那我们就可以之后恢复成四个月。好，所以这个被断章取义的部分，我觉得在今天，像刚刚子哲哥也把它讲得很清楚，都会议就是各方面的新闻都都讲得很清楚。我是觉得说，大家就不要在这个部分再继续的呃延伸，再做其他的讨论。来，诸位，刚刚说哈，如上大家记不记得之前蔡英文宣布这个兵役延长到一年的时候，外界就已经在质疑说，后面是不是美国？我们的国防部长特别出来说，没有美方的压力，中华民国的国军怎么可能受外国的指挥？他也这样说。然后蔡英文总统府也说，没有美国的压力。既然美国不关心这件事，这件事不是美国在意的事情。那现在侯友谊为什么一讲？美方马上打电话来呢，这只是坐实一件事情，我们兵役延长就是美国要求的，就是啊，本来就是，大家从来没有怀疑是美国要求，不然美国要求有美国的立场，我觉得我都他有他的立场，我们有我们立场嘛，每个人有每个立场，民进党民进党立场，国民党有国民党立场嘛，只是把话讲清楚最重要了，休息一下再回来。那么侯友谊前天受我访问的时候，提出五个重大的政策啊，支持中华民国宪法的九二共识哈。那当选呢，两岸和平恢复四个月兵役，合一评估重启，合二合三延役，合四经过国际的专家检验评估，万无一失就可重启啊。那另外呢，因为中天被关啊，然后呢，他那天的讲法是说不该关的关，不该开的开哈、啊。那所以呢，当选以后呢，要把 N C C 打掉重练啊，然后呢，要组织全新的特征组，哦，要清查民进党的弊案。当然不止民进党，不只是民进党编，所有的编都要查了哈。那另外呢，这个今天哦，柯文哲跟侯友谊在一个场合哈，在在那个福佑帝君成道一千一百四十三年这个三线大典哈，指南宫啊，那说两个呢连手都没握，零互动哦。柯文哲只瞥一眼哈，那看侯友谊进场啊，瞥一眼啊。那另外呢，这个柯文哲侯友谊位置，因为大这个主办单位把他安排的很远了。两个位置差很远，所以所以呢，基本上也难互动了哈。那郭台铭到底选不选总统？王金平说，姻缘还没有成熟。哦，那郭台铭呢很有意思，要再见王金平，但是王金平没有接受安排，相见不如不见，真如不见。两人上次端午节见了面的，从头到尾没有谈到选举这两个字。哦，王金平这样说了哈。那他们干嘛呢？见面哈，我不知道哈，吃粽子嘛哈。那另外呢，傅昆萁哈，今天吧哈，今天好像今天晚上，今天晚就今天晚上，这个呃，立任后有以王金平啊，这个他们去办一个历任历届的立委，嗯，要支持侯友谊的这个大会啊。那傅昆萁说不去哈，我也没去啊。啊，因为我有事情了，我早先就安排好有事情，所以王金平就是，呃，王金平就说呢，整合还不圆满，可能每个人都有每个人的事情呢，只是傅昆萁现在角色比较，大家比较注意了哈。那另外呢，听说挺郭台铭的派别已经串联过半中常委，要提案撤换侯友谊啊，所以呢，今天下午的中常委他就注意，就没提出来啊，那还看起来只是放话而已啊。那今天有。台新北议长蒋根煌坐镇中常会，哦，那说不可能换候，因为新北市长、新北市议长嘛啊，所以呢说不可能啊。那今天果然没有换候的提案啊，但是呢，他们就是七二三以前随时都可能发动，所以又有人说七月十九要发动哦。侯友谊就说呢，这个树头，哎，就是就意思说树头树树头如果很稳定的话，就不要怕上面做红胎了哈，台风也不怕了哈，等等哈，那。谢龙介说：“扯后腿就像螃蟹效应啊，是没有用的啊。那另外呢，这个侯友谊民调，金普聪说六七月混乱，但最后结果会不一样啊。他因为刚去嘛啊。那另外呢，说现在民调各种都有哈。金普聪说去查证，说真的说只要花九十万就可以操作民调啊。那有人向民调公司要求，如果按照我给你的题目做民调，我就给你九十万。”如果你不按照我的题目，你按照你自己的题目做民调，你就是五十万啊！哦，知道意思吗
就是我请你委托你做，你要做哈。那如果说你同意按照我给你的题目做。啊，九十万块，如果说，如果你不要，哦，你按照你的五十万，不被去查证这个公司，我的了解是一个非常有规模的啊一个媒体啊，一个媒有个媒体，一般的大概不需要这么多钱了，大概做个民调的成本十几万块了。如果你好好做成本，那就看你上面往上面利润要加多少了哈，等等啊，来我们看一下。柯侯隔空互杠捷运多日，终于在指南宫见面。侯友谊先礼后兵，侯对柯方向挥挥手，但似乎被已读。没关系，送一本书给你，回去好好读。柯恩哲不懂中华民国宪法，我准备送他一本教科书。我两岸的立场态度。非常的清楚，战争机也要站两岸，侯对外紧咬科，内患还有郭董在，和王金平并肩坐，侯友谊嘴笑言也笑，两人聊没完。王金平也多次表态，总统挺友谊不挺郭台铭，当然要帮侯友谊啊！我讲过，我是要支持国民党提名的人，那侯市长是国民党。提名的人，当然我要全力支持他。就是郭董事长要来这边，但是他是临时取消行程，还不来的。我不知道，我看他现在是全时在跑。指南宫这场原本渴望郭侯同台，但郭董知道侯要来，临时取消行程，郭科同框也跟着告吹。郭台铭本来今天要出席这一场，然后结果看到是侯友谊要出席，所以他就取消。你见得到郭台铭，但是侯友谊始终还是见不到郭台铭。不会啦，不会啦。其实我跟你讲哦，台湾就这么大，你知道哦，所以人与人之间不用说啊，说说不那个。我觉得这样，大家为台湾好嘛，这样就好了。别挡家务事，还是别多说，毕竟蓝越乱，白越旺。是这，呃，我先讲这个郭郭粉韩粉事啦哈。其实我觉得啦，不管是郭粉韩粉或侯粉啊，其实大家是中华民国粉啦哈。那我觉得他大家最大 overlap 交集，事实上就那个价值理念，就中华民国够电话比够。那我的意思是说，那个粉啊，要结成团哦，要需要一些水，一些水，那个水事实上就是中华民国。所以坦白讲，我对我当然现在整合的部分。可能还有些困难，但我我是乐观的啦哈。那民调哈，我想一下，那个民调很有趣。刚刚讲民调就像考卷，你考卷怎么写，你就可以得到自己想要的答案嘛。哦，那所以这简单讲，这叫做操作性民调或。引导式的民调，那就会得到他想要的结果。那我觉得这个都不宜啦，哈。那民调就要讲求正确的这个数字、真实的状况嘛，哈。那现在确实，我我虽然老调重弹，我是要讲，现在一场比赛，今天打到可能第一局才第二局，后面谁说后面一定输？我自己我自己帮那个蒋万安选台北市长，哦，我自己也发言了，前期的民调我们也不好啊。后来就慢慢往往上爬升，最后还是赢得台北市长选举。所以我是说，大家要有信心啦。啊。另外，我讲一个小小插曲，就刚才讲，就是今天侯市长这个受访的时候，刚才那一段哈，我要特别跟大家讲，他为什么讲得很慢？教科书哦，那是因为呢，柯文哲昨天啊，哦，就这个受访的时候就说啊，这个我不懂那个侯友谊讲的那个宪法九二共识是什么东西啦，听不。看不清楚，听不清楚啊！对，那今天这个侯友谊侯市长就说：“你不清楚的话，我送你一本宪法教科书，科是柯文哲的科啊。”结果有网友很有才啊，他说呢：“这个也可以改这种教科。”叫柯文哲输了哈，所以我是说这个选举哦，因为本来这个侯市长就是比较，因为他是铁汉嘛哈，就是说这个软的部分哦，我其实我们现在就是尽量让慢慢加强哈。那选战我要说到最后，我认为会倒吃甘蔗了。嗯，朱慧，今天这个指南宫大典哦，其实外界关注的并不是侯侯科同台而已，而是关注说为什么赖清德没有到哦，大家。整指南宫真正的画事人哦，常务董事是黄成国，其实是民进党的，所以很奇怪，你邀了侯，邀了柯，啊赖清德嘞，好，刚刚那个赵一翔说是以指南宫是也有别人去邀赖清德，但是就黄成国的说法，他就是承认他没有邀赖清德哦，好，他就说我是邀总统啊，哈，所以这个也看得出来哈，英系跟赖系在民进党内还在处处的角力。
这个王世坚第二选区嘛，王世坚去斗何志伟，英系跟赖系，现在高嘉瑜哦，吴兴岱的背后也是英系哦。所以你说民进党真的团结吗？只是说哈，他们对外的样子是团结的，但内部其实还斗得很凶。但是国民党现在比较麻烦的是哈，有很多国民党的呃，不管是呃公职人或什么，现在在上政论节目的时候，其实口径真的要一致哦，不要再一直哈内部检讨自己了。因为我已经听到很多支持者哦，就告诉我们说，啊，你共民动，赶紧弄乱糟糟啊，我是不是要怎么样支持？我们自己如果都没有权利去挺自己的候选人、自己的侯友谊的话，还在节目上去指说啊，他这样没有做好，那样没有做好。坦白说，这场选战哈，经营酸美瑞奇啦。黄成国今天是这样讲的，说呢，他为什么没有请赖清德呢？因为他请的是总统，那总统指定了郑文灿代表总统来。所以就没有请赖清德啊，就这样。请一个会怎样？<笑>不要嘛，我只要请总统，我就不要请副总统，是怎样呢？啊，要不然我请，要不然就请的总统，要不然请总统候选人。我就是不请，哎，候选人赖清德也是，对呀，不请，他也不请党主席，就是不请啊。所以其实就是不请的意思了啊，其实就这么简单了哈。这个国民党的呃中常会啊，今天呢没有出现要换候的提案，然后呢之前的传闻中说要提出换候案的中常委也跳出来否认，他说没有这回事哈。然后呢不就说什么周点论，因为呃郭董不是才去见了这个周点论嘛啊，然后嗯蒋根黄就说我跟周点论很好啊，那问了他也说没有这回事啊。我这个看到这个说中常委要去串联提这个换候的这个事情啊，我觉得到目前为止，我觉得党中央当然还是不能够掉以轻心了哈。可是呢，我就想到那个时候，这个呃国民党在李登辉出出这个接大位的时候，那个时候就风起云涌，那么主流啊非主流那真的，就说那个时候的真的是那个真的是实力人物啊，郝柏村、蒋纬国、陈履安这些人哈。他们要在这个国民大会的时候翻掉这个李登辉，呃，李登辉跟李元簇的这样子搭档组合，要来支持林洋港跟这个蒋纬国，然后他们在中常会里面，在党大会里面呢，要去拆掉这这李登辉呢，让李登辉不能够，呃，就是当这个党主席，那样子才叫做真正的是有在去。党内的内内斗哈，这过程里面，因为他们实际上是权力人物啊，他们是有这样子的能力，真的能够改变大局的。国民党这些中常委，天哪，我觉得这些名字呢，听都没听过。你有什么样的社会基础？你有什么样的这样的一个条件？你有什么样的这个本事？就是说我今天呢，是因为我好像仿佛是起义般的，我出来一，我出来呢，登高一呼，觉得你侯友谊，你现在呢，完全是压不住这个场面了。你没有办法带领国民党赢，所以呢，我们今天呢要去集结起来这样的力量，在中常会呢把你这个给翻了。而且呢，我们要推的人难道是郭台铭吗？郭台铭连党员的身份都没有呢。如果说国民党的党主席朱立伦、国民党的秘书长黄建廷面对这样子根本名不见经传、没有社会力的中常委都不能够摆平的话，辞职算了。接下来再回来。对啊，中常委。原来酝酿哈，听说有人酝酿今天的中场会要有人提案换侯友谊了哈。不过呢，今天中场会开了二十分钟就结束了啊？为什么呢？因为原来据说要提案的中场委都没出席哦，那没出席的时候算了，打消念头，还是说呢蓄势待发？不知道啊。好，那么郭台铭啊，那这次听说要发动的是，就是郭台铭在后面了，或是支持郭台铭的哈。那郭红海出席呢，这个郭台铭今年就赚了九十二亿。一年的股息就九十亿，这只有红海哦，这红海还没有算他个人以前累积的财富，也不是投资啊，各方面等等啊、哦，那个那个可能就是，这这个天数啊、哦，上天人家讲天价，像天一样的数目哈、哦。那郭台铭连四天都发文就谈政策，哦，那如果不选总统，谈什么政策呢？给孩子一个负责任的将来，明月照大江，壮志在我心哦。大家早就会写文章的写了哈、哦。那另外呢，放过孩子吧啊，拒绝荒谬的三加一哈，然后呢，这个五大国家经济战略布局哈，还面向还蛮广的哈。
。那另外呢，这个他跟侯友谊的五大主张打对台，因为侯友谊刚我们讲有五大主张，他现在有五大主张啊。那另外呢，这个郭台铭自己说国民党不让我站台，而且呢，在台南说我回到江湖了啊，挺。王家珍啊，国民党的这个市议员候选人也被国民党提名要选立法委员哈。那他们基本上是在成大那一带东区啊。那另外呢，这个蔡壁如说，蔡壁如接受王浅秋访问说，郭台铭这两天就要决定是不是参选，这两天就会决定吗？啊，那这个蔡壁如说，郭台铭是想遵守对国民党的承诺，对国民的承诺啊。但是呢，大老板有大老板的任性啊。那。郭台铭做事，一般人大概也很难预测他到底做什么，会怎么决定，大概也不知道了哈。那另外呢，谢龙介说，的确，党内有换候有谊的势力蠢蠢欲动啊。那郭谢龙介的反向说，啊，你们是要郭董的钱吗？你们为什么帮郭董做这些事情呢？是要郭董的钱吗？啊，那侯友谊呢，就打了关公牌啊。那天这边讲说，江湖在走，信信守要有哦，我们都信关公啊，关公是有情有义，重承诺啊。哦，所以呢，你到时候一定会这个这个重视对关公的承诺，要支持我、啊。最后呢，一定会一起为中华民国努力啊，奋斗啊，等等哈。那又传出一个消息说，郭台铭下礼拜要访问美国，而且要拜会季新吉。季新吉一百岁了，季新吉哈。那这是有可能的，因为季新也搞公关公司啊，等等哈，所以你花的钱大概就可以了，钱够应该是可以的。郭台铭办公室说呢，七月十号访问美国是不时的。错误消息哈，来，一向怎么看？我先讲，基辛格他确实他是有这个顾问公司，甚至于华府其实有传说，他跟这个对岸那边也蛮熟悉了。可是我其实我会、哦，他是中国对，是中国人民的老朋友。他其实确实他对中国，包括从毛泽东时代一直到周恩来等等，其实都很熟悉了。所以看了中国的整个历史命脉，其实对很多中方人士是很熟悉的。所以。我不知道郭台铭如果要去见去见他干嘛，我其实真的不太了解了。好，但是我其实觉得还是回到呃国内的选举。其实我我我还是讲一句话，因为我觉得赖幸德当时会发这个投稿出来，其实在一部分层面上也是觉得说选举应该聚焦在这个国家议题上，聚焦在大的定位上。其实我觉得现在到这个阶段，虽然现在还剩六个多月，可是好多议题。包括国民党内部，甚至包括民进党内部也有，民众党内部，大家好像都是在处理一些人格啊，处理一些人际关系啊，处理一些纷纷扰扰、移子拿移等等等等。但事实上，应该把它重新聚焦在我们讨论的大的国家的方向上，我们未来经济该怎么走，两岸该怎么走，国际关系该怎么拓宽。所以这个其实我，我们自己在思考。呃，就是跟这个候选人讨论这篇文章的时候，其实这也是他一直在思考，就是说怎么把这些议题重新再聚焦一次。可我最后我觉得还是要讲一句话，因为我觉得从旁观者来看啊，真的是旁观者的身份。我觉得郭台铭真的是<笑>，呃，话说的这么清楚了，百分之百清楚了，然后就最后到这个节节骨眼上，他又似乎有一点动摇，而且已经不是说对于国民党是对国民的承诺。我觉得如果我自己是。国民党支持者看在眼里，应该蛮伤心的。我们看一下，郭台铭到屏东东港知名的东龙宫参拜，接着又转往办公室跟妙方干部座谈，不过内容却是保密到家。刚刚有跟神明说什么吗？谢谢谢谢。到底谈了哪些议题？郭台铭都笑而不答。但其实这已经是他四号上午的第二个行程。更早之前，他先到附近的家东乡参观石斑鱼养殖。哦，还是很重，真的很重很重。举起至少二十台斤的石斑鱼，郭台铭除了展现强健体魄，还不忘凸显自己的执行力。如果没有对话的管道的话，哦，我觉得说。我跟议长讲哦，我也有办法协助你们建立对话的管道。屏东最大宗的石斑鱼跟公阿姨，近年来被大陆抵制。郭台铭除了承诺帮忙协商，也炮打农委会失职。但这一切，除了帮蓝营的小鸡辅选，却不见有跟母鸡互动。董事长昨天有写这个壮志在我心，董事长的志向是什么？谢谢谢谢，要不要跟大家分享一下？小心小心，大家小心哦！董事长最近都在看小鸡，会不会去看母鸡呀？小心小心。郭台铭动作频频，却让人雾里看花。因为当天中午，他连续四天在脸书贴文，这次还呼应他上午的行程，提出五大国家经济的战略布局。除了四项经济方针，还不忘要推动两岸和平，来引资纳财。陈兆基市市长，我都跟他们很熟。我希望跟香港、香港特区政府有需要得到北京同意吗？不要需要国台办，直接就可以联络。
。其实，红海当天也公布每股要配息五点三元，要发出七百四十三亿现金股息，而他个人拥有十七多亿股，瞬间就有超过九十二亿的股息入袋。只是逼近口袋深度，喊话要再入江湖的郭台铭，在政治路上仍持续努力追赶。这个郭董哦，我觉得他现在呢，大概是处在一个很，我觉得他的整个啊、哦，他整个的心念呢，都是被就好像是烧开水一样，他现在就是冒的最最热最热的时候哈、哦。因为呢，我们看到呢，他最近呢，他密集的啊，在的脸书上面呢，发出一篇一篇一篇的这个证件，而且呢，他的团队呢，也的确呢，就是在充实之中哈、哦。不但是呃，之前的时候看到呃。国民党的那位年轻的这个马办的这个发发言人啊，还有一些嗯，其实还蛮知名的啊，一些呃作家什么就加入他的这个阵营。但是呢，我觉得郭董呢，他真的是要很深刻的考虑一一个事一件事情啊。今天呢，就算哈是这个国民党真的是有中常委，后来发动哈，而且还成功了，能够在这个中常会里面呢通过这个换候的话，我觉得。第一个要面对到这个问题的就是朱立伦，好，就是说朱立伦，你如果说这个是中常会通过的，然后是你的这个完全在你的呃操控之下的时候呢，通过了提名征召这个侯友谊，那如果还被翻盘的话，那你当然党主席是要辞职啊，哈，那如果说是如果他不辞，而国民党呢换了侯友谊的话，难道会是要再用征召的方式征召？征召这个郭台铭，我觉得这种状况也不太可能发生。好，对于国民党的唯一的一条路，就变成是说，除非是侯友谊个人觉得选不上，好，他呢就是不选了。然后呢，国民党呢可能就是真的是要重新，他要办的是初初选，而不是征召。透过这个很短暂的，比如说一个月的这个初选的过程，产生一个聚合的这个大的力量，来推出这个总统候选人。那如果是这样的话，你郭台铭也不具不具备条件，然后来参选呢、啊？所以你现在唯一只剩下一条路啦，就是要联署啦。那你那个你如果是在这个联署的这个情况之下，然后变成是第四组候选人的话，你不会当选呢、啊？那你在想什么呢？听说我是听说昨天他在南部已经要求。那些议长帮他去联署，他的目标是联署一百万。昨天我听说，这不就是你上次跟他讲的吗？是这，是哦，这这个怎么看？哦，这个我不清楚。哎，我要我要澄清一下哈，就是说，因为讲那个上次，我讲的是他上一次跟韩国瑜选举的时候，赵先生的意见就是，因为他要赵先操盘嘛，赵先生就说，那你就是要联署一百万嘛，不是这一次哦。可上一次，因为他因为他国民党他他那个。民调已经没有没有赢韩国瑜嘛，所以呢，他就来找我说，希望我做他总干事。我说你是愿赌服输啊，你已经，对不对？你都已经参加国民党的民调的机制出选了嘛，就不能再出来了嘛。他就说他一定要出来。我说那好嘛，他一定要一直拜托啊，就是说我当他总干事。我说你两个条件，你做到我就当你总干事。第二个，柯文哲做你副总统；第二个，你连署一百万。我知道这难度很高嘛。柯文哲那时候刚选台北市长，他怎么去做副总统？果然柯文哲也没同意嘛。反正他就算了。可他这次呢，好像又又卷土重来。他会这一次目标上一次的目标一百万，那目标一百万，而且柯文哲当他的副总统。我觉得这样子，郭台铭董事长这个他说再一次回到江湖嘛，哈，那江湖人士都知道哈，这个大家拜关哥关公的都很有情义啦，哈，所以确实啊，江湖在走哈，诚信要有。情谊才会长久。不要忘记，郭台铭董事长在侯友谊市长被国民党征召提名的时候，在脸书上那一篇是支持的，而且是肯定侯友谊的。情真意切，对，写得很感人哦。是啊，那一篇记忆犹新啊。哈，那我讲到钱，我就讲一下。听说那篇他改了十次，改了十次啊，最后端出一篇，真的是情深意切。感人肺腑的文章，我那那个中文有这么难哦？改了十次，反正越改越好，越改越好<笑>。是改了这么好，就不要再变了哦。那讲到钱，我还是要讲那个九十二亿除夕，真的，我不要不要说车尾灯哦，这车尾灯看不到，我可能只能去放天灯啊。九十二亿，我国民党那么穷，看到九十二亿眼睛都亮了。不过哦，对了，国民党还是一个有价值、有理念、有信念的党啦。对啊，信我觉得大家最后会团结了，所以不会被并购的。<笑>不会被那个，我们只需要并拢，然后大家一起努力。我们只需要增资。增资再回来。
。好，刚刚大家提出来，今天呢、哦，刚刚苏慧讲啊、哦，本来我们这集要讨论，他先把它点破了，就这是他今天大家最关心指南宫的，就是为什么赖清德没去？啊、哦，黄成国当过民进党台北市党部主委的哦，对不对？是不是有当过中常委？好像有，应该是黄成国有啊，有嘛？有有。所以这样的重要人物哦，他说惯例只要总统。<笑>所以我就是不要副总统啊，这些人也做事很干脆，不要就是不要。对，因为呢，记者就问说：“你是不是没有要赖清德？”哎，对，啊，没有给你扯来扯去。第二啊，那惯例就是这样子啊。那所以呢，总统既然派了郑文灿副院长出席，所以赖清德不必来了啊。那郑文灿替赖清德缓颊，说：“哎呀，每个行程不可能都到嘛。”所以赖清德有很多行人跑啊，没有带这个也很正常啊。哦，那另外一个讲法是说赖清德不想跟黄成国同台，赖办强烈否认，说早上有例行会议，你们不要乱猜，会议都可以不要乱讲哦。那另外呢，这个因为啊，主要是还是黑金的问题啦。哦，排黑，因为赖清德不是要排黑吗？所以呢，那黄成国就是黑呀、啊，哦，所以要排黄啊，所以呢，这个嫌隙未解。所以指南指南宫邀请了侯友谊，邀请了柯文哲，邀请了郭台铭，主独缺赖清德。你要排我对不对？没来了啊，你不用来了啊。那说赖颖有询问，但是被已读不回，据说是这样子啊。那听说呢，赖清德现在重量级幕僚多日联系指南宫，希望获得邀请，指南宫方面都没有正面的回应啊。那所以呢，因为排黑条款埋下心结。所以他们两个到现在为止没有公开见面，哦，恩怨未解吗？民进党议员说不可能啦，没有恩怨啦，啊，恩怨就算恩怨也解了啦，哈，等等哈，不是只有这一次，五月中顺庙大典，赖清德也刻意回避黄成国，啊，那另外呢，知情人士说还有公庙呛虾，他们有黑道背景，那赖清德不是主张反黑吗？哦，既然你主张反黑，为什么要来呢？很多公庙都有黑道背景啊，我们看一下。之前在记者副总统的开心不在话下，但这笑容背后，不知赖清德心中有没有被排挤的失落感？因为同一时间，他的对手侯友谊、柯文哲正出席指南宫的年度盛事，甚至连可能参选的郭台铭都受邀。指南宫叫你没去，会不会很尴尬、啊？这个行程没办法，每一个行程都能够到哈，这很正常。那我我想赖副总统这段时间，那全台湾各县市。哦，他努力的哦，去这个贴近哦各式各行各业的新生，那我想他在这方面的成熟度是远胜于其他的候选人。绿营唯一出席的郑文灿打圆场，只是独缺赖清德是否跟指南宫的常务董事黄成国有关。毕竟赖主席一上任，可是推了有黄成国条款之称的排黑条款。是没有去邀到副总统赖清德？呃、欸，对。过去的话，我们都是邀总统嘛，哈。那那个总统这一次有特别指派那个郑文灿副院长来参加，因为总统没有办法来嘛。指派郑文灿，或许因郑文灿跟英系关系一直不差，而总统的首度缺席，虽说是另有行程，不过有一说是黄成国近来争议太多，总统自然先避避。而似乎为甩独缺争议，同一天赖清德投书《华尔街日报》的文章也曝光。赖清德以“我保卫台海和平”的计划为题，提出和平四大支柱，两岸部分会努力维持现状，也希望在没有预设立场下跟对岸对话。赖清德打出国际牌，也盼能跟侯友谊的宪法九二别苗头。好吧，到底怎样？来，诸位。呃，黄振国跟这个赖清德的关系哦，一直大家都很瞩目。我记得赖清德刚获得提名的时候，三月的时候，大家记不记得？他就开始安排这种团结参叙，然后密集安排跟不同的派系有参叙。那我听一个民调朋友说，在了英系要参叙的时候，英系会先提供名单给赖清德，说啊，我们这次派出什么人？赖清德一看到名单有黄成国，他就不要了，他就取消这一次的参叙了啊。哦这当时这些都是传闻，可是今天指南宫的看起来不是传闻哦。黄成国就是我就是不邀，哎，赖清德就我有例行会议啊，所以也不是不一定是赖清德想去哦。当然，可能赖清德身边也觉得说，哎，跟黄清黄成国切割没有什么不好啊，好、哦、代表说我们赖清德干干净净啊。但是问题是哈、哦，其实这个英赖之争哈、哦，一直延续到每一个区域，很多区域立委都受影响。
之前赖清德不是提出一个什么民主大联盟嘛？哈、嗯，结果最后变成退选大联盟嘛。里面很多很多都是，其实都是他们内部人搞内部人的这个阴影哦。所以当然对我们来说哈，民进党内的家务事哈，我们是没有办法去介入的。每一个党都有每一个党的问题，但显然赖清德也还没有办法完全整合，让英系的人心服口服，又或者是英系的人现在在在刁难他，代价而沽嘛哈。我刁难你，刁难你，刁难你，证明我还有力量。看你赖清德拿什么来跟我谈，保证你选后会给我多少位置，因为这是民进党常用的这种派系谈判的方式。你想，我这正好是在我的选区，所以其实状况也相当的清楚。其实指南宫也是大的宫了，那它组织其实也相当的大，所以其实确实，呃，赖清德团队我们其实也是本来就有收到有居民的邀请函的，那来自不同的管道了。那凤凰确实他本来就是因为今天有行程的关系，虽然没办法过去。那其实他这个也公开出来讲，所以我觉得其实应该不至于说外界想象的说好像是刻意的或怎么样，确实就是有行程啊。这个工其实也本身也有邀请，但是因为就是行程关系没办法过去。但我觉得回过头来，我觉得任何政党啊，但没本来就是民主政治嘛，对不对？每一个人政党可能都会有里面有不同的一些想法、不同的意见。但我觉得最重要，至少在民进党层面，我觉得在打选战在整合之上。我们其实是呃，应该是有做到的啦。所以包括我自己在军人总部，在党部，其实各派系都有都有人，而且都是在决策团队里面。那其实我觉得大家的相信力应该是相当一致的。林雪。其实侯友谊跟呃柯文哲今天呃这样子的同台，我觉得大家都不用呃太意外，就是平常心就好了。但是其实应该觉得不寻常的是，黄成国没有邀请一样是总统参选人的赖清德。那这件事情就很明显，就两个人的心结未解啊。然后再来就是呢，也看到说赖清德他这个独善其身啊、呃，非常自我保护呢，其实也让民进党里面的派系应该有哦、呃、不同的这些声音。好、呃，那也让我的看法认为。我说，民进党呢，就是非常引以为傲的这个，呃，会团结对外的这个，呃，这个假象呢，可能是也是会慢慢逐渐的破功。但是讲到这个团结的问题呢，我也回应一下刚刚，呃，上一上一趴我们呃聊到的国民党内的这个这个团结。郭台铭去看你，对不对？对啊。呃，就是非常临时的，就接到电话说，就是郭办要来，然后接电话。对对对，那当然就是郭董事长是说，就是当初我五月份接受国民党征召到高雄前镇小港旗舰选区的时候，他就对我这个年前非常有印象，就是很想要来。为我加油这样子，所以就是呃，闲话家常，然后我带我女儿给她看，然后跟我讲说，哎、欸，零到六岁国家养很重要，就是一个很很简单的一个谈话。国家养你啦。<笑>对，但是我也必须要借现在呃赵大哥的这个节目，也要跟大家呃再次的声明，就是我身为国民党的党员啊、呃，是国民党的发言人，那也是国民党征召提名的呃立委参选人，一个很清楚的概念就是，二零二四我们一定要呃团结的，就是支持。是侯友谊市长。那我自己个人的看法是，我觉得最近真的是有非常多的，就是蓝营基层各种声音呐、啊。那这种声音就是。好像我觉得我们蓝营支持者有一个很很很特别的一个特质，就是只要有一个不顺，我就我觉得一定要吼，我一定要过，我一定要谁，然后就说只要不不不是照你的意哈，就会说那我们要教训国民党。但是问题是你这样子不是教训国民党，你这样子教训你自己，因为民进又继续执政下去了。所以我相信啊。郭董事长他当初写的那一篇啊，这个呃非常感情的文章，他也一定会信守承诺。那对于就是朱立伦主席呃讲说呢，就是呃郭董来到看看全台各个的立委参选人，这个主席都有讲喽，就是他现在没有说他要参选，所以他去加油打气，这个都是没有问题的。哎，志哲，黄成国这个，我就问黄成国哈，他到底有多重要？为什么他要的其不要谁有有那么严重？他有很多票吗？很多影响力吗？哇，他做过民进党台北市党部主委，好，他自己还担任过中常委，好，那他等于这个掌握党内很多党员票啊，哈，那所以他当然很重要啊，哈，大家都要拉拢，而且我说真的，他在地方事实上是有在招总的啦，对，那过去也在江湖走跳，哦，那所以这些啊个标没有票等等，当然是个咖啊，那可是我要讲哦，这一题这宜祥不好谈的，简单讲，这简单就是说，这就是派系斗争、江湖恩怨。总是要还的，就是英系 VS 新潮流嘛。但但最后我要指一下赖清德，这个我一定要讲。就赖清德，我讲他曾经说自己是务实台独工作者哦，又说要抗中保台，又要亲中爱台，又又说要和平保台，又想要和跟和习近平吃饭。
，我我在问，我就是要问他到底是到底是什么？干嘛？对，都反正呢，不是他封就是选民会封。金正秀，基本上现阶段啊，大家都在党内整合的阶段啊，唯一大概不比较没有学的是民众党啊，其他国民党。民进党其实党内整合大概都是未来一两个月里面，可能还是要继续努力的地方。来，君。对啊，黄成不过黄成国跟赖清德再不合，他也不会说换赖嘛。对，但国民党就有这种问题。